kuna fursa nyingi sana siku hizi ambazo watu wasichukulie serious kabisa. Well, labda ni kwa sababu ni rahisi kuzipata na ndio maana tunachukulia vitu poa tu, tunachukulia vitu kawaida tu. Lakini kama una ndoto ya kuwa na career au kazi nzuri na mafanikio ya kiuchumi siku za usoni, unatakiwa kuziangalia vizuri sana hizi fursa. Nao, kwenye video hii na share na wewe fursa tano kubwa ambazo watu wengi hawazichukulii serious kabisa. Labda utazifahamu, uta, 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 unaweza kwanza kuchukua hatua moja baada ya nyingine. So coming up right after this. Karibu sana kwenye channel hii mimi naitwa Zaid Gomero kwenye channel hii na share na wema somo chanya juu ya mambo mbalimbali katika maisha na kuhakikisha na kuwa sehemu ya mafanikio yako so kama po interest na hilo then subscribe na bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kila na upload video mpya fursa tano kubwa ambazo watu wengi wanachukulia serious kabisa kwa sasa labda ni kwa sababu kama nilivyosema ni vitu ambavyo tushia vizoea na wadau staff labda tunavyo kila siku so tunavichukulia poa lakini ni fursa kubwa sana ambazo kama ukifanyia kazi vizuri zinaweza pia zikakufikisha mbali moja uwepo wa vyanzo vya kujifunza bure mtandaoni internet access imekuwa ni kitu muhimu sana kwa watu wengi sana duniani right internet ni moja kati ya tumu muhimu sana watu kuwasiliana kufikisha ujumbe mbali na hapo imekuwa ikisaidia watu kujifunza mambo mbalimbali mapya kwa ku search keyword kwenye Google ambayo ni search engine ya kwanza duniani lakini sasa wengi waliona access ya internet labda majumbani uh, sasa hivi wengi tu wanakuwa na access ya internet kwenye simu kwenye laptops and other stuff so majumbani au wifi ya bure ofisini au shuleni vione ndio na staff then watu wanatumia vibaya ku chat ovyo kwenye mitandao ya kijamii kuangalia movies netflix ku download movies kabisa kucheza online video games so kama una access ya internet then itumie vizuri kujiboresha then baada kujiboresha unaweza ku have fun baadaye lakini first priority itumie vizuri hiyo uh, internet access yako kujiboresha na ku feed akili yako vitu muhimu kwa kusoma mtandaoni platform hii au sehemu ambayo uh, I mean, dunia sasa hivi tunaoishi right ni, 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 ni ipo open sana inatumia te- te- technology kubwa sana so kama kuna chochote ambacho unakuwa labda kinakusumbua unaweza kaingia google ka search na ukapata majibu ya kila ambacho kinakuwa kinakusumbua so itumie vizuri sana tumia sana vizuri internet access ambayo unakuwa unaipata usitumie vibaya itumie vizuri kuweza kukuza career yako na kazi yako pia Nao fursa ya pili ambayo watu wengi wanachukulia poa sana wanachukulia serious katika hiyo fursa ni kuwa na wafuasi kwenye mitandao ya kijamii yani social media audience. Mitandao ya kijamii imekuwa ni maarufu sana na kila kukicha inaebuka mipya kama sasa kuna TikTok na other kind of stuff. Na wengi wanatumia Facebook na imekuwa ni sehemu ya kuweka kumbukumbu mbalimbali za picha na hii ndio maana wengi wanatumia lakini pia kuna Instagram, kuna Twitter and other kind of stuff. So uh, kipindi cha nyuma kidogo ilikuwa kuwa star wa movie au muziki unatakiwa kuwa na fan base labda ambayo itanunua physical copy yako ya labda kazi zako labda unapoenda kwenye shows unaweza kuza physical copy and other kind of stuff lakini right now ni tofauti kuwa na access ya wafuasi wengi kwenye mitandao ya kijamii kunaweza ukawa star na kupata deals na endorsement mbalimbali lakini pia unaweza kuweka links mbalimbali kwa ajili ya watu kufuatilia kazi zako kwa ajili ya watu kununua kazi zako na other kind of stuff mfano mzuri ni Cristiano Ronaldo right anategeneza dola milioni 47.8 kwenye post zake tu kupitia mitandao ya kijamii Right so ukiangalia vizuri hiyo ni pesa nyingi sana jamaa anatengeneza so that means kuna potential kwenye social media audience kuna potential kwenye kuwa na wafuasi kwenye mitandao ya kijamii na no maana kuna moja slogan my brother Amani Longishu anasemaga kuwa turn your uh, followers into uh, customers yani wageuze followers wako kuwa wateja kufuatilia kazi zako na kununua kazi zako na other kind of stuff lakini sasa kinachosikitisha wengi wanachukulia poa kuwa na thamani ya audience kwenye mitandao ya kijamii kama ni followers whatever kama ni subscribers and other kind of stuff but don't take them for granted unafikiri Mark Zuckerberg alipata kumiliki Instagram kwa dola bilioni moja na WhatsApp kwa dola bilioni tisa na kujaribu kununua Snapchat yani hiyo ni kwa ajili ya wewe kuchati tu na ndugu zako jamaa na marafiki Hell no. Leo hii wanaotumia mitandao ya kijamii vizuri wamefika mbali na kutengeneza pesa kwa kila deal na endorsement wanayopata. So kama unaendelea kutumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuweza kuchafuta sura yako katika jamii au kwa ajili ya kuweza kupata umbea na kufuatilia maisha ya mtu, then you have to be serious na audience ambao uliokuwa nao. Watumie vizuri audience wako, wageuze kuwa wateja, wanunue kazi zako and other kind of stuff. Fursa ya tatu kubwa ambayo watu wengi waichukulia serious ni kufundisha kwa teknolojia. Bila shaka teknolojia ina mchango mkubwa sana kwa kila sekta duniani hasa kwa sekta ya elimu. 
Walimu wengi na shule wametumia fursa hii ya kufundisha kupitia teknolojia iliyopo hasa kipindi ambacho dunia ilikuwa kuna janga kubwa la corona COVID-19. Shule na vyuo pamoja na taasisi nyingine za elimu vilifungwa na huku wengine walitakiwa kujiandaa kwa mitiani. Walimu wa sehemu mbalimbali walianzisha online classes au masomo ya online ambapo wanafunzi waliweza kujifunza wakiwa nyumbani kupitia mtandao. Na hii ni sababu na hii ni sababu ya teknolojia kubwa tulionayo hivi sasa. Hii ni kama tu tunavyotumia Skillshare. Skillshare ni website ambayo uh, inafundisha mambo mengi sana na uhitaji kukaa darasani kujifunza graphic designer, uhitaji kukaa darasani kujifunza uh, sio videographer, I mean photographer na mambo mengi sana ambayo unaweza kuyatumia kuingizia pesa siku za usoni. Uhitaji uh, ukaa darasani, unaweza kusoma kupitia Skillshare na unaweza kujifunza chochote ambacho unachohitaji kama nilivyohitaji hapo uh, graphic designing, photographer, videographer na mambo mengi 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 sana. So unaweza kuanza sasa wanakupa offer ya miezi miwili bure then baada hapo unaweza kulipia bonyeza link iliyopo chini ya description ili uweze kuanza sasa bali na hapo teknolojia ina nafasi kubwa sana kwenye uh, mtu kujifunza au kusoma na yodha staff sasa hivi umeweza kuona watu wengi wakiwa kianzisha madarasa ya ya WhatsApp na yodha staff hiyo yote kwa sababu ya teknolojia ambayo tulikuwa nayo mtu anaanzisha WhatsApp class na ana, ana charge labda 10000 na yodha staff na wanafunzi na fry somo lopata na yana kwa kutengeneza hela so hiyo inaweza kana ni fursa kwako pia uh, unaweza kuanzisha online course course ya online na watu wakafuatilia wakalipa na uko hapa elimu ambayo inatakiwa mtu akapata kile kitu ambacho alitakiwa kupata na akawa satisfied na uko unaingiza kipato so so usikule fursa poa iangalie vizuri sana don't take it for granted fursa ya nne kubwa ambayo watu wengi wanachukulia serious kabisa ni kutengeneza biashara mtandaoni kutengeneza biashara mtandaoni unajua kuwa hauna haja ya kupanga ofisi kuanzisha biashara unaweza kuwa unafanya huduma za freelancing sehemu yoyote duniani na kuwafikia watu wengi na kutengeneza pesa ukiwa tu umekaa chumbani kwako lakini lazima ufanye kazi kwa bidii right siwezi kuficha katika hilo lakini pia lazima uwe mbunifu kuwavutia wateja kununua kazi zako na other staff na tools zote za kutumia zipo tayari tena bure unatakiwa kujifunza kutumia hizo tools na kuwa consistent just imagine google inapokea zaidi ya billion 5.6 searches kwa siku zaidi ya watu billion 1.3 wanatumia youtube na zaidi ya watu billion 1.7 wapo facebook so hapo sijataja mitandao mingine sasa unaona jinsi gani biashara yako ya mtandaoni mbali gani itafika limekuwa ni swali kubwa sana watu wengi wanakuwa wanajiuliza baada ya kutaka kuanzisha YouTube channel kwa maana nadhani labda YouTube tayari na watu wengi right hakuna kitu kama hiko jua kuwa kuna space kwako pia kikubwa kuwa creative na ujue ni nini ambacho unatakiwa kufanya na lengo lako linaelekea wapi fursa ya tano ambayo watu wengi waichukulia serious ni kuhudhuria matukio mikutano na seminars ambayo inaunganisha watu wengi unajua moja katika njia ya kutanua network yako ni kuhudhuria mikutano seminars na matukio mbalimbali mbali. kuna msemo unasema your network is your net worth lakini watu wengi waitumii hii fursa vizuri. Kama wewe ni mjasiriamali, then networking inakuhusu sana. Networking sio tu fursa ya kukutana na watu wapya, bali pia inakuhusu kushia mawazo yako mbalimbali mbali, na watu wengine. Kuhudhuria matukio chanya, seminars chanya mbalimbali mbali, inaweza kubadilisha biashara yako kwa sababu kwenye mikutano au seminars au matukio mbalimbali mbali kama hayo ndio sehemu sahihi na nzuri pia kukutana na watu wengi kwa mara moja. Na uzuri zaidi unaweza kujifunza vingi na kushia mengi na wao. Kama wewe ni mjasiriamali, basi tambua networking ni critical sana kwako na ni muhimu sana. Kwa sasa ushazijua hizi fursa zitumie vizuri na bado una muda kutumia vizuri. Tumia muda wako sahihi katika haya ambayo unashare na wewe na hakikisha kuwa unashakuwa watu wengine ili wapate kujifunza zaidi. Lakini kama umeenjoy cha ambacho ushia na wewe leo, then like hii video, comment chini chochote kile na share kwa watu wengine ili wapate kujifunza zaidi. Lakini pia usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kila ninapo upload video mpya. Lakini pia ni njia pekee ya kuweza kusupport channel hii ili niweze kutengeneza content zuri zaidi in the meantime see you soon